Und die Landwirtschaft, äh, äh, wie sich der, der Westen das dann äh, äh, versucht hat zu erklären, das stimmt schon weitgehend, es wurde äh, zentrale Vorgaben gemacht. Von, von einer Zentrale, die das natürlich nach ihrer Meinung nach äh, neuesten wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen äh, die einzelnen Ziele so zueinander koordiniert, dass dann also ein höchstmögliches Ergebnis rauskommt. So. Das Problem ist gewesen, dass das eben nur eine, eine Weile in der extensiven Wirtschaftsphase der 50er Jahre funktioniert hat und dann nachher nicht mehr. So, und darauf kamen sie hin, die sagten, nee, wir müssen... Wir müssen, wir müssen äh, äh, besser werden mit einer anderen Planungs- und Leitungsstruktur. Und zwar, äh, dass die Arbeiter nicht nur äh, dazu angeregt werden, die vorgegebenen an Planaufgaben zu erfüllen. Es hat sich herausgestellt, die sind zum Teil nicht äh, wachstumsfördernd. Mehr, mehr, nicht mehr Wachstumsfonds. Sie waren es vorher ja mal. Es waren wissenschaftlich Technik, nicht? Und haben, hatten sich weiterentwickelt und das Planungssystem war stehen geblieben bei den alten Strukturen, der, bei der Förderung der alten Strukturen. Wir müssen den Betriebsdirektoren, die sich ja auskennen und die vor allen Dingen auch den, ihre Westkollegen kennen und die natürlich auch dort einmal in die Betriebe gefahren sind, wenn sie das unbedingt wollten. Nicht? Ähm, vom Westen wurden sie ja immer aufgenommen, weil sie sagten, nein, das ist Werkdirektor, das können wir gebrauchen und versuchen wir ihn zu werben, dass er zu uns kommt. Nicht? Also die hatten guten Zugang und wussten ziemlich genau, und, äh, wie das in den Westbetrieben lief. Ja? Und, äh, und die sagten ja, wenn wir so viel Platz und Raum hätten, um für uns zur Entscheidung. Wir würden auch verschiedene Sachen anders machen. Und äh, wir, wir äh, können das auch. Ja? Wir können mit denen einen bestimmten, und dann haben sie natürlich ihre gemeint, die sie auch wirklich kannten, wir können mit ihnen mithalten. Und da, da haben sie also die Zentrale dann gesagt, nachdem eindeutig die Wachstumszahlen äh, ab 1900 60 und besonders dann 61, 62 runtergegangen sind. Also äh, jetzt müssen wir also denen mehr Möglichkeiten geben, selber zu bestimmen, wie sie die grundsätzliche Entwicklung durch das Produktionsprofil des Betriebes vorgegeben sind, wie sie die weitere Profilierung gestalten. Und dazu müssen sie das Recht haben, äh, selbst zu entscheiden. Nicht? Ja, die zentrale Kontroverse war, ähm, wie viel wie viel Abbau der, der zentralen Planwirtschaft, die uns ja erstmal hier so nach dem Krieg wieder aus dem Schlamassel gezogen hat, mit der wir uns aus dem Schlamassel gezogen haben, sagen, äh, diese äh, zentrale Planwirtschaft, äh, wie weit muss die beibehalten oder aufgegeben werden? Das war eigentlich der Punkt. Und welche Teile natürlich dann im Einzelnen. Das war der Punkt und darüber gab es dann äh, Meinungsstreit, weniger eine Rolle gespielt, aber im Hintergrund eine Rolle gespielt haben, also nicht, dass wir mit einmal wieder Kapitalismus haben. Also über die Veränderung der, der, der Verhältnisse, ähm, dann statt die Arbeiterklasse und, der, und ihr Staat, dann die Betriebe bestimmen, wo es lang geht, entsprechend den äh, Anforderungen der Konkurrenz. Die Ideen, wie man sich dafür hörte, war zunächst einmal sagen, es gibt historische Vorbilder. Das ist äh, Lenins, äh, wie hieß das? Neue, ne, ne, neue ökonomische Politik und so weiter. Da sieht man, man kann sowas machen. Und es führt nicht zum Wegfall des Sozialismus und so weiter. Das war ein ganz wichtiges Element, dass sie sagten, es gibt Erfahrung. Also, weil ne, es ist sehr viel, wenn man sich da die einzelnen Maßnahmen ansieht, äh, darauf gesehen worden, ähm, immer beachtet worden, äh, ja, haben wir das noch im Griff? Ja, das war der Ulbrichsche. Und äh, ein paar Sachen, die ich jetzt nicht mehr zustande bringe, werde ich jetzt mal, sind dann auch zwischendurch voll abgeblasen worden, weil man nicht mehr wusste, äh, ob das im Sinne des Sozialismus geht oder ob das tatsächlich 
äh, in Richtung Kapitalismus laufen könnte, wenn man es missbraucht. So, und die Voraussetzung dafür, äh, dass das äh, nicht missbraucht werden kann, nicht? das war ein ganz wichtiges Moment auch im Neues. Es hatte nie den äh, Allerweltsanspruch, jetzt wissen wir, wie es genau richtig ist, sondern wir machen mal ein Experiment. Das war ganz wichtig. Nicht? Dann machen wir, wir machen mal ein Experiment, ob das wirklich so laufen wird. Ja, das war eher das Nöstdenken. Das spielte auch eine Rolle, dass die Orientierung nicht mehr nur auf sozialistische Lager ging, was den Außenhandel betraf, sondern auch Westdeutschland nun nicht mehr notwendiges Übel war, dass man damit noch Handel trieb, sondern bewusst in die, die Richtung ging, wo man wusste, wir haben also da führende Technik, die wir brauchen können. Also müssen wir mit den Betrieben sehen, was die von uns wollen. Also immer über den Staat, jetzt nicht von Betrieb zu Betrieb. Und für die ostdeutschen Arbeiter ist dieses neue ökonomische System, das sie nicht besonders ansprach, interessant geworden, weil mit einmal das Lebensniveau stieg. Nicht mit einmal, sondern weil es mehr produziert wurde und man konnte... Wir entscheiden und, und, dann dachten, und dann haben sie natürlich ganz anders reagiert jetzt auf, sagen wir mal, Wünsche, Probleme, die es gab und so weiter mit dem Anpacken, äh, als, äh, als in den, sagen wir mal, Anfang der 60er Jahre. Nicht? Äh, in der Anfangszeit haben sie das ja auch gemacht. Nicht? Das war eine Zeit, wo äh, sie sehr viel mitgearbeitet haben äh, in der Nachkriegszeit. Nicht? Die Aktivisten der ersten Stunde und, und wie das hieß. Ne? Aber es hatte sich mit der Zeit doch immer mehr der Plan durchgesetzt gegenüber solchen Initiativen. Und die Initiativen konnten immer nur in die Richtung gehen und diese Richtung stimmte angesichts des Übergangs vom exzessiven zum intensiven Wachstum als, Ze als Ze äh, Zeichen der weltwirtschaftlichen industriellen Entwicklung nicht mehr. Sie mussten geändert werden und das konnte man nicht, indem man die einfach die Pläne umschrieb. Da musste man horchen, was die können und man musste ihnen vor allen Dingen Raum geben, diesen beschleunigten wissenschaftlich-technischen Fortschritt, so hieß das, ähm, dem zu entsprechen. Ja. Es ist meiner Meinung nach die wichtigste Periode gewesen, die war auch äh, als, Neben ja, als Nebenbemerkung die führte natürlich zu einer größeren Offenheit, auch in der gesamten Gesellschaft, in der Publizistik und in sonst. Und äh, ich komme aus einer antikommunistischen Erziehung und das sozusagen meinen Frieden mit der DDR habe ich in dieser Zeit des neuen ökonomischen Systems gemacht. Die merkte, dass die Vorurteile nicht mehr stimmen, nicht, dass man sagte da wird eine Ideologie verfolgt und das sowjetische Beispiel und so weiter. Und das kann ja letztlich nicht besser werden als Bundesrepublik, die das alles selber macht. Ne? Das war vorbei und ich habe mich sehr wohl gefühlt in der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Ja.